ஞாயிறு பிற்பகல் மூன்று இரண்டுக்கு காண தவறாதீர்கள் விஞ்ஞான வளர்ச்சி விவசாயிகளுக்கு கரம் இயற்கை உரங்கள் விவசாயத்திற்கு வரம் வீடுகளில் தோட்டம் அமைப்பதும் இப்போது மிக மிக சாத்தியம் விவசாயம் கால்நடைகள் மீன்கள் வளர்ப்பு பற்றிய ஆலோசனைகள் பயனுள்ள பல தகவல்கள் விவசாய தொழில் வளர்ச்சிக்கும் விவசாயிகளின் மலர்ச்சிக்கும் உறுதுணையால் மலரும் பூமி இன்று மாலை ஆறு முப்பதுக்கு வணக்கம் இது கேளுங்கள் தரப்படும் இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களது கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் பதிலளிப்பதற்காக நம்படி இணைந்திருக்கிறார் கண்ணன் அதிவேக ஞாபக சக்தி பயிற்சி அமைத்தின் நிறுவனர் முனிவர் கண்ணன் அவர்கள் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் உங்களோட கண்ணன் அதிவேக ஞாபக சக்தி பயிற்சி அமைத்தை பத்தி கொஞ்சம் சொல்றீங்களா அதாவது அனைத்து நேயர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எங்களோட ரெஃபரன்ஸ் மூலயமா நிறைய பேர் வந்து இப்போ சேனல் பார்த்துன்னு இருக்கீங்க ஸோ உங்க எல்லாருக்குமே வந்து மனமார்ந்த நன்றி இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து தொடர்ந்து அரை மணி நேரம் நடக்கும் நீங்க கண்டினியூவா பாருங்க மொபைல் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கிட்டு லைவ் முடிஞ்ச அப்புறமா நீங்கள் எங்கள் கூட பேசினா ரொம்ப சௌகரியமாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு போய் சேரணும் அதனால் வந்து இது அன்பான ஒரு வேண்டுகோள் எங்களோட நிறுவனத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா கண்ணன் அதிவேக ஞாபக சக்தி பயிற்சி மையம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிறுவனம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் வந்து நம்ம மக்கள் டிவியில் தொடர்ந்து நேரலை ப்ரோக்ராம் நிறைய கொடுத்துருந்தோம் ஆனால் கடந்த ஒரு வருஷமாக நம்ம ஏன் கொடுக்கலன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மக்கள் வந்து அவங்க எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் பேசணும் நீட் கோச்சிங்கில் வந்து நாங்கள் ஜெயிக்கணும் அரசாங்க தேர்வில் இன்னும் விரைவாக இருக்கணும்னு சொல்லி எதிர்பார்த்தாங்க ஸோ நான் அதுக்கான ஆராய்ச்சியை திருப்பியும் ஒரு வருஷம் வந்து மேற்கொண்டு அதுக்கான பதில் கண்டுபிடிச்ச அப்புறமா வந்து இந்த கிளாஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நிச்சயமா இப்போ நீட் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப பிரபலமாக வந்து எல்லாருமே அந்த மருத்துவர் ஆகணும் அப்படின்னா நீட் தேர்வை வந்து பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உங்ககிட்ட எந்த மாதிரியான வழிமுறைகள் இருக்குது நீட்டில் வந்து வெற்றி பெறதுக்கு கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து ஞாபக சக்தின்றதுக்கு நான் ஒரு விளக்கம் கொடுத்துட்றேன் எல்லாருமே வந்து ஞாபக சக்தினா என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம எதனா ஒரு வகையில் வந்து கீரைகள் சாப்பிடணும் இல்லை வந்து நிறைய நேரம் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கணும் இல்லை வந்து இந்த மாதிரிலாம் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணால் ஞாபக சக்தி வந்துடும்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் கிடையாது அதில் வந்து ஒரு நம்பிக்கை தான் வரும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம வல்லாரக்கீரை சாப்பிட்டா ஞாபக சக்தி அதிகமாகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வல்லாரக்கீரைனால ஞாபக சக்தி ஆகிறது ஒரு பக்கம் ஆனால் வந்து மெயினான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் நம்புறீங்க எனக்கு ஞாபக சக்தி வந்துடும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் பியூரான உண்மை என்னென்னா டெக்னிக் தெரியணும் டெக்னிக் என்ன எப்படின்னா நம்ம ரீட் பண்ணும்போது எப்படி ஞாபகம் வருது இப்போது ஞாபக சக்தியை பற்றி டெஃபினி டெஃபினிஷன் சொல்கிறோம் பாருங்கள் அழகாக வந்து திருக்குறளில் கூட சொல்லியிருப்பாங்க எப்படின்னா நாம் படிக்கிறது அப்படியே கண்ணு முன்னாடி தெரியணும் நிரந்தரமாக நமக்குள்ளே ஞாபகத்தில் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம படித்த படிப்புக்கே வேல்யூ மற்றபடி வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி படிச்சிடுறோமா படிச்சுட்டா ஞாபகம் வரும் இப்போ அதை எழுதிடுவீங்க அடுத்த நாள் கேட்டால் நமக்கு தெரியாது இப்போது ஒரு பொதுவான கேள்வி அனைத்து நேர்கள்கிட்டையுமே நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க நம்மளோட ஞாபக சக்தி எங்கே ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டோன்னு வைங்க எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து பிரெயின் சார் இல்லை வந்து மனசில் ஸ்டோர் ஆகுது இந்த ரெண்டு இடத்துல ரெண்டு இடம் தானே ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனும் கிடையாது அப்போது மூணாவதாக எங்கே அது ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மூச்சு காற்று மூலயமா தான் ஸ்டோர் ஆகுது அப்போது இந்த ப்ரீத்திங் மூலயமா நீங்கள் எந்த ஒரு த விஷயத்தையும் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா அது பழிச்சன்னு உங்களுக்கு அப்படியே மனசில் நிற்கும் மற்றபடி வந்து நீங்கள் வெளியே படிக்கிறீங்க எல்லாருமே நிறைய பேர் வந்து லவ் லவ் ரீடிங் இருக்கீங்க நிறைய பேர் படிச்சுட்டே வருவீங்க நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் படித்தாலுமே எவ்வளோ டிஸ்ட்ராக்ஷன் வருது அது கட்டுப்படுத்த முடியாது அதே மாதிரி மனசில் படிச்சிங்கன்னா இன்னும் வேகமாக போயிடுது அப்போது என்ன அர்த்தம்னா நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதில் எனக்கு கிடச்ச ரிசல்ட் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சி இருக்குது ப்ரீத்திங்கை வந்து கரெக்டாக நம்ம மூச்சு பயிற்சி செஞ்சுட்டு வந்தோம்னா ஒரே ஒரு நிமிஷம் தான் நான் சொல்கிற மாதிரி பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அந்த ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எது படித்தாலுமே ஏறும் ஒரு ஒரு லே அவுட் சொல்கிறேன் பாருங்களா அதாவது ஒரு டயக்ராம் ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா நம்ம இத்தனை வருஷம் என்ன பண்ணுவோம்னா முதல்ல அதை நிறைய நேரம் பார்த்துனே இருப்போம் இல்லை
அடுத்த லைன் படிச்சிருக்கோம் எவ்வளோ ஞாபகம் இருக்குது இல்லை ஒரு நாலு கொஸ்டின் படிச்சிட்டோம் நாலு கொஸ்டின்லாம் எவ்வளோ நமக்கு மனசில் தங்கியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசனை பண்ணிகிட்டே இருப்போம் இந்த யோசனையே இல்லாமல் அதாவது நல்லா கவனிங்க மெமரியே பண்ணாமல் மெமரி வரும் வார்த்தை நான் திருப்பி கூட ரிப்பீட் சொல்கிறேன் மெமரியே பண்ணாமல் மெமரி வரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஞாபகம் இருக்குதுன்னு செக் பண்ணால் செக் பண்ணால் நீங்கள் தோற்று போயிடுவீங்க இதுதான் ரிசல்ட் இப்போது ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வந்து ஐஏஎஸ் எக்ஸாமுக்கு படிச்சுன்னு இருக்காரு அவருக்கு வந்து என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா சார் இவ்வளோ சிலபஸ் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு வாங்க ஸோ அவங்க என்ன செய்வாங்க ஒரு கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டில் போய்ட்டு ஜாயின் பண்ணி அவங்களோட ஒர்க் ஆரம்பிப்பாங்க டெய்லி படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஆனால் எண்ட் ஆஃப் தி ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஒரு நாலு பேர் பாஸ் ஆகிறாங்களே தவிர அதுக்கு மேலே கிடையாது எல்லாருமே சார் நாங்கள் ஒன் இயராக ஒர்க் பண்ணுறோம் இல்லை ஏ ஏழு வருஷமாக ஒர்க் பண்ணுறோம் பத்து வருஷமாக ஒர்க் பண்ணுறோம் ஆனால் பலன் தெரியாமல் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் அதாவது வேல்யூ இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் நாம் செய்யக்கூடிய வேலை கரெக்டாக இருந்தால் மெமரி கரெக்டாக ஆகும் இதுவே பாருங்கள் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பெரிய வீடு இருக்குது அதில் வந்து நம்ம வாஷிங் மிஷின்லேருந்து எல்லா பொருளுமே இருக்குது சரிங்களா கரண்ட் மட்டும் இல்லைனா நம்ம அதை யூஸ் பண்ண முடியுங்களா அந்த கரண்ட் மாதிரி தான் நம்மளோட ப்ரீத்திங் அப்போது இந்த ப்ரீத்திங்கை வந்து பக்குவமாக செஞ்சால் வரும் நீங்கள் நம்ம விருப்பத்துக்கு ஓகே ப்ரீத்திங் என்ன ஓகே சார் சொல்லிட்டாரு நம்ம அப்படியே வந்து அப்ளை பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இப்போ ப்ரீத்திங் பண்ணிகிட்டே படிங்கன்னு சொன்னால் படிக்க முடியுமா ரொம்ப நேரத்துக்கு படிக்க முடியாது அப்போது இதில் விதம் இருக்குது என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலயமா நான் கிளாஸ் எடுக்கிறதுனால கரெக்டாக மூன்று மணி நேரம் பயிற்சி வகுப்புங்க இந்த மூன்று மணி நேரம் பயிற்சி வகுப்பு அட்டன் பண்ணும்போது அவங்க வந்து அவங்க லைஃப்லேயே வந்து மறக்க முடியாது எதையுமே ஒரு சில ஆதங்கங்கள் நிறைய பேருக்கு இருக்குங்க அதை தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா வந்து கிளாஸுக்கு வாங்கன்னு கூப்பிடுறது ரெண்டாவது உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக என்ன நடக்குதுன்னு தெரியணும் இப்போது ஜூன் மாதம் வந்து ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஜூன் மாதம்னா ஃபஸ்ட்டு மிட்டம் அதுக்கப்புறம் வந்து கோட்டிலி செகண்ட் மிட்டம் ஆஃபிலி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எக்ஸாமாக வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த எக்ஸாம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னு வைங்க மொத்தமாக உங்கள் நேரத்தை வந்து வீணடிக்க போடுவாங்க உங்களோட நேரம் பயன்படுத்தாமல் போகிறதுக்கு காரணமே வந்து நாம் எடுத்திருக்க தவறான முடிவுகள் எப்படின்னா நீங்கள் எழுதி பார்த்தா ஞாபகம் வரும் அதாவது நீங்கள் ஒரு வாட்டி எழுதி பார்க்குறது நூறு வாட்டி படித்ததுக்கு சமம்னு வாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் அரை மணி நேரம் படிச்சுன்னு வேறு இருப்பீங்க தனியாக அப்படியே ஒன்று ஒன்றா படிச்சுட்டு நீங்கள் வர வர என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் படிச்சிங்கன்னு வைங்க டயர்ட் ஆகிடும் இல்லை நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ஏங்க இருபது நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி படிங்க இல்லை நோட்ஸ் எடுத்து படிங்க அப்படி இப்படின்னு ஏகப்பட்ட விஷயம் பண்ணுறோம் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையை பாருங்கள் எல்லாருக்குமே சிலபஸ் அதிகம் புக்கு வந்து ரொம்ப பெருசாகிட்டே வருது ரெண்டாவது வந்து எக்ஸாமினேஷன் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிட்டே வராங்க அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நீட் அப்படின்ற ஒரு தேர்வே கிடையாது நீங்கள் வந்து டுவெல்த்தில் நல்ல மார்க் வாங்கினா நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து மெடிக்கல் காலேஜ் போயிடலாம் இப்போது கூடிய சீக்கிரம் என்ன செய்ய போகிறாங்க கல்லூரிக்கும் வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க அது இல்லாமல் அஞ்சாவதுக்கும் எட்டாவதுக்கும் வந்து பொது தேர்வு வைக்க போகிறாங்க அப்போது எல்லாருக்குமே வந்து என்ன அவங்களோட பேரண்ட்ஸோட விருப்பம் என்னென்னா என் பையன் வந்து நல்ல மார்க் வாங்கினா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் நான் என் பையன் டே அண்ட் நைட் படிச்சுனே வராங்க காலையில் படிக்கிறாங்க நைட்டு படிக்கிறாங்க ஹார்ட் ஒர்க் ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஆறு மணிக்கு போனால் பத்து மணிக்கு தான் சார் வராங்க எங்களுக்கு லீவே கிடையாது அப்போது மொத்த ஹார்ட் ஒர்க்குமே நீங்கள் போடுறது எல்லாமே இந்த எஜுகேஷனுக்காக தான் பண்ணுறீங்க அப்போ இந்த எஜுகேஷனை வந்து கவனமாக ப்ரொசீஜராக ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு பண்ணால் ஜெயிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு டியூஷனுக்கு போகிறோங்க ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகிறோம் காலேஜுக்கு போகிறோம் எங்கே போனாலுமே மெமரி உங்களுக்கு இருந்தால் தான் மதிப்பு இருக்கும் அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எல்லாருக்குமே மெமரி இருக்குது யார்கிட்டையுமே குறை இல்லை எல்லாருக்கிட்டையுமே நிறைகள் இருக்குது அதை தெரிஞ்சுனா தானே பண்ண முடியும் அப்போ இதுக்காக நம்ம ஒரு பயிற்சி வகுப்பு வைக்கிறோம் இப்போது ஒரு பார்த்துன்னு இருக்க நேர்களுக்கு என்ன தோணும்னா சார் நீங்கள் டிப்ஸ் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னா இதில் வந்து டிப்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி கிளாஸே இல்லை அது நேரடியாக உங்களுக்கு வந்து பயிற்சி அழகாக கொடுக்குறோமா அதை வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி கொடுத்த உடனே கரெக்டாக எங்களோட தொடர்பு வந்து பத்து நாட்களுக்கு இருக்கும் ரெண்டு வாரங்கள் இந்த ரெண்டு வாரங்களுக்குள்ளே நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுவீங்க அப்படியே ரிசல்ட்டாக மாறிடும் அப்போது அந்த அளவுக்கு சுலபமான ப்ரொசீஜர் தான் இது மற்றவங்க நினைக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து பத்து மணி நேரம் இருபது மணி நேரம் படிக்க வேணாங்க
அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு நாள் கழித்து ஒரு கிளாஸ் வைப்போம் அன்றைக்கி நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் இடையில் வந்து ப்ரிப்ரேஷனுக்காக டைம் கொடுப்போம் ஆங்கிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஆங்கிலத்தில் கேள்வி கேட்க தெரியணும் பதில் சொல்ல தெரியணும் கொஞ்சம் நேரம் பேச தெரியணும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லிஸ்னிங்கெல்லாம் தானாக வந்துடும் அப்போது ஆங்கில பயிற்சின்றது நம்மக்கிட்ட இருக்குது மூணாவதாக பார்த்திங்கன்னா இந்த நீட் கோச்சிங் நிறைய பேர் பாருங்கள் நீட் கோச்சிங்கில் எங்கெங்கேயோ நம்ம வந்து பயிற்சிக்காக போயிட்டு ஜாயின் பண்ணி டே நைட் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஆனால் மெமரின்ற கான்செப்ட் இல்லாமல் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்கன்னா நமக்கு என்ன என்ன தோணும் இப்போது லாபமே இல்லாமல் ஒரு தொழில் பண்ணால் நமக்கு நல்லா இருக்குங்களா அதே மாதிரி நாள் ஃபுல்லாக படிக்கிறீங்க அட்லீஸ்ட் நான் இன்றைக்கி படித்தேன் சார் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் படித்தேன் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்னா சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கலாம் அப்போது நம்ம படிக்கிறது எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு யாருக்கும் தெரியல அது ஸ்டோர் ஆகக்கூடிய ஒரே இடம் மூச்சு தான் இப்போது பொதுவாக ஒரு கேள்வி கேட்குறேங்க நீங்கள் இப்போது ஒரு இது இது வரைக்கும் சொல்கிறேன் நமக்கு ஏன் மெமரி ஆகலைன்றதுக்கு ரிவைஸ் பண்ணுறது எல்லாருக்குமே தெரியும் யாராச்சும் ஒருத்தராச்சும் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் தொடர்ந்து அஞ்சு நாள் நான் படித்த கொஸ்டினை தொடர்ந்து அஞ்சு நாள் ஒரு ஒரு வாட்டி நான் ரீட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இருக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதே மாதிரி நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு சின்னதாக டெஸ்டிங் கூட பாருங்கள் நாளைக்கு உங்களுக்கு ஸ்கூலில் ஒரு மணிக்கு டெஸ்ட்னு வைங்க இன்னைக்கு வரைங்க ஈவினிங் வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறீங்க ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி முடிச்ச அப்புறமா ஒரு ஒரு டைம்ன்ற மாதிரி நிறைய டைம் படிச்சுட்டு போங்க நம்ம என்ன நினச்சிடுறோம் நான் படிச்சுட்டேன் எனக்கு ஞாபகம் வருது நான் ஏன் படிக்கணும் அப்படின்றது வந்து முட்டாள்தனம் ஞாபக சக்தின்றது நீங்கள் ஒரு வாட்டிக்கு மேலே படித்தா தாங்க வரும் இந்த இடத்துல இன்னொரு கேள்வி வரும் சார் அப்போ வந்து மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க அப்போது புரியாமல் படிக்கிறதுக்கும் மனப்பாடத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் புரியாமல் படிக்கிறதுனா என்னென்னா அந்த வார்த்தையிலே இருக்குது பாருங்களேன் ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவீங்க பைக் ஆட் பண்ணக்கூடாது உண்மை தான் ஒரு பேராகிராஃப் படிக்கிறவங்க ஞாபகமே இருக்கும் ஆனால் வந்து அங்கே என்ன இருந்துச்சுன்னா அர்த்தம் உங்களால் சொல்ல முடியாது இது எல்லாரோட லைஃப்லேயும் ஒரு ஒரு கட்டத்தில் நடந்திருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே அப்போது அதுக்கு பேர் பைக் ஆட் புரியாமல் படிக்கிறது மனப்பாடம்ன்றது மனம் ப்ளஸ் பாடம் நீங்கள் ஒரு வாட்டிக்கு மேலே படித்தா தாங்க ஞாபகம் வரும் அப்போது இன்னொரு கொஸ்டின் யார் அறிவாளி அதாவது நாம் படித்து மார்க் வாங்குகிறவங்க அறிவாளின்னு நாம் ஒத்துக்கிறோங்க ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதை ஏற்றுக்க மாட்டேன் ஏன்னா யார் டேலண்டட் பீப்புள் அப்படின்னா நாம் முதல்ல வந்து செல்ஃப் டிசிப்ளின் நாம் மற்றவங்கள வந்து நல்ல விதமாக பார்த்துக்கணும் யாருக்குமே வந்து நம்ம எந்த ஒரு எரியரும் கொடுக்காமல் மற்றவங்களுக்கு வந்து நல்லது செஞ்சுட்டு இருந்தால் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு குவாலிஃபிகேஷன் ரெண்டாவது தான் மெமரி அப்போது இதில் வந்து ஒரு அறிவாளி நான் என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் படித்த புக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஞாபகம் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அறிவாளி அப்போது நீங்கள் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டணும்னு வைங்க போன வருஷம் பச்சையிலேருந்து ஒரு கேள்வி கேட்டால் சொல்ல முடியுமா நம்மளால் சொல்ல முடியாது அப்போ எப்படி நான் அறிவாளின்னு ஒத்துக்க முடியும் ஒரு டுவெண்ட்டி பேஜஸ் படித்து நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க நீங்கள் படித்த கொஸ்டின் எல்லாம் அதில் வந்துட்டு மார்க் வாங்கிறேன் அப்போ நீங்கள் வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் டாப்பர்னு சொல்லிட முடியுமா அப்போது நாம் வந்து நல்லா படிக்கிறவங்கள பார்த்து ஏமாந்து போகக்கூடாது அவங்க வழி அவங்களுக்கு மெமரி ஆகுது பை நேச்சர் எப்படியோ நடக்குதுனாலும் நாம் என்ன செய்யணும் நமக்குன்னு ஒரு செல்ஃப் முயற்சின்னு ஒன்று இருக்குது சுயசிந்தனை மூலயமா நம்ம டெவலப் ஆகணும் நிச்சயமா இப்போ ஞாபக சக்தி அதிவேக ஞாபக சக்தி இது ரெண்டுக்கும் என்ன மாதிரியான வித்தியாசங்கள் இருக்கும் இங்கே எந்த மாதிரி அதை அதிவேகமாக ஒருத்தங்களோட மூளையில் வந்து ஞாபகப்படுத்த முடியும் சூப்பரான கேள்விங்க இப்போ வந்து ஞாபக சக்தின்றது வந்து நாம் படிச்சுட்டே போகிறோம் நமக்கு என்ன செய்யணும்னா நம்ம சொந்தமாக எழுதிட்டு வந்துடுவோம் நாம் இப்படி ஒரு கான்செப்ட் படிச்சிருக்கோம் ஞாபகம் வருது அதை எழுதிட்டு வரும் இல்லை வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு ஞாபகம் இருக்குது பார்த்து எழுதிட்டு வரும் இவ்வளோ தான் சரிங்களா ஆனால் அதிவேக ஞாபக சக்தி அப்படின்னும் போது என்ன அர்த்தம்னா உங்கள் ரீடிங்கோட ஃபாஸ்ட்டே வேறு விதமாக இருக்கும் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு பேராகிராஃப் நம்ம படித்து முடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுதுன்னு வைங்க ரீடிங் பண்ணுறதுக்குள்ளே நம்ம ரீடிங் எப்படின்னா ஃப்ளோ உங்களுக்கு வந்து அப்படியே அது பாட்டுன்னு அது வந்துனே இருக்கும் ஃப்ளோ மாதிரி அப்படின்னா நீங்கள் பாருங்கள் ரீடிங் பண்ணிகிட்டே வருவீங்க தொடர்ந்து அதுவாக மெமரியாக மாறும் அதாவது மெமரி பண்ணாமல் மெமரி ஏற்ற போகிறோம் அப்படின்னா கிளாஸ் எப்படி இருக்குன்னு யோசனை பண்ணி பாருங்கள் அப்போது அதிவேகமாக ஞாபகம் வரப்போகுது அப்படின்னா சார் எனக்கு ஏதாச்சும் இதில் வந்து பாதிப்பு வந்துடுமா எப்படி இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வர வைக்க முடியும் இத்தனை வருஷமாக இது இல்லவே இல்லைன்னா உண்மை தான் இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நான் இதுக்கு எவ்வளோ உழைப்பு போட்டேன்னு எனக்கு மட்டும்தான் தெர
பேங்க் எக்ஸாம் போறதுக்கு என்னென்ன சரிங்கம்மா நான் சொல்றேன் நீங்க லைவ் பாருங்க தொடர்ந்து இப்போ அவங்க சூப்பரான கேள்வி கேட்டிருக்காங்க எப்படின்னா ஒரு பேங்கிங் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் பாஸ் பண்ணணும் முதல்ல பாருங்க நம்ம வந்து பேங்கிங் எக்ஸாம் பண்ணா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதுல இருந்து முப்பது புக்கு படிக்க போறோம் இந்த முப்பது புக்கை வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு வாரத்துக்கு ஒரு புக்கு டெஸ்ட் வைப்பாங்க வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு டெஸ்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலா மந்த்லி ஒரு டெஸ்ட் வைப்பாங்க அப்போ நீங்க டெஸ்டா எழுதிட்டு போனீங்கன்னா எப்ப ஞாபகத்துக்கு வரும் நீங்கள் என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னா ஆப்டிடியூடு கற்றுக்கிறதுக்கு கிளாஸ்க்கு போங்க இல்லை மேத்தமெட்டிக்ஸ் கற்றுக்கிட்டு கிளாஸ்க்கு போங்க மற்றபடி வந்து நீங்கள் ஒரு தேரி சப்ஜெக்டை படித்து அதை எழுதி காமிக்கிறதுக்காக கிளாஸ்க்கு போகக்கூடாது நீங்கள் வந்து டெய்லி ஒரு கால் மணி நேரம் அப்படின்ற பேரில் வந்து நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிடணும் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டையும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒன் மந்த் ஃபாலோ பண்ணணும் ஒரு முப்பது புக்கு இருக்குன்னா ஒரு நாள் ஒரு பதினஞ்சு புக்கு எடுத்துக்கோங்க பதினஞ்சு புக்குமே நீங்கள் படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா அது பாட்டுனா அது மெமரியாக மாறும் அப்போ நம்மளோட பயிற்சி மூலியமா அதை நீங்க ஆக்டிவேஷன் பண்ணும்போது ஈஸியா வந்துடும் இதுல வந்து நீங்க லவுடா படிச்சுருக்கீங்க இல்ல மனசுலயே படிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு மனசு அலை பாஞ்சின்னு தான் இருக்கு இன்னொரு விஷயங்க எண்ணத்தை யாராலையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்றாங்க நம்ம கிளாஸ் மூலியமா எண்ணம் கண்ட்ரோல் ஆகும் நீங்க சின்ன வயசுல எந்த அளவுக்கு அமைதியா இருந்தீங்களோ அந்த அமைதி லைஃப் டைம் ஃபுல்லா வரும் இப்ப பாத்துட்டு இருக்கவங்க நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா மைண்ட்ல ஏதோ விஷயங்கள் ஓடிட்டே இருக்கும் பீஸ்ஃபுல்லா இருந்தா எப்படி இருக்கும் ஒரு அமைதி அதாவது மனசுன்றது அமைதி ஆயிடும் நீங்கள் வந்து ஆழ் மனசுக்குள்ளே வருவீங்க ஆழ் மனசை தாண்டி சூப்பர் கான்சியஸில் இருப்பீங்க சூப்பர் கான்சியஸில் இருக்கும்போது எப்படின்னா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அடுத்த செகண்ட் நடக்கும் இப்போ நான் இந்த வேலையை செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க உடனே நடக்கும் நிறைய பேர் என்னை தேடி வரணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் நீங்கள் பெசாமல் சைலண்ட்டாக தான் இருந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து உங்களை தேடி நிறைய பேர் வந்துகிட்டே இருப்பாங்க என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஒரு நாளைக்கு ஃபார்ட்டி பேஜஸ் வந்து அவங்களால ரீட் பண்ண முடியாது ஃபார்ட்டி பேஜஸ் மெமரிலேயே இருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கே நான் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னா நீங்கள் டாபிக் வைஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிங்க நிறைய சப்ஜெக்டை அப்போ தான் வந்து நீங்கள் நிறைய சிரமம் இல்லாமல் படிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் அழுத்தமைக்கு நன்றி மேம் இப்போ நீட் எக்ஸாமுக்கு வந்து பய உங்ககிட்ட பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டால் எவ்வளோ மாதங்களுக்குள்ள அவங்களால படித்து முடிக்க முடியும் எங்ககிட்ட வந்து நீட் கோச்சிங் அட்டன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து ஒரு புது விதமான கேட்டகரி வச்சுருக்கோங்க நீட் கோச்சிங்கிற நம்ம ஒரு ஃபீஸ் கட்ட போகிறோம் எல்லாருமே அதாவது யாராக இருந்தாலுமே நீட் கோச்சிங்னு ஒரு பேமெண்ட் கட்ட போகிறோம் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா ஒரு வருடத்துக்குள்ளே உங்களோட பேமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு ரீஃபண்டபுள் ஆஃப்டர் ரிசல்ட் நீங்கள் பேமெண்ட் வந்து ரீஃபண்டபுள் வாங்கிக்கலாம் சரிங்களா அப்போது எங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு பெரிய துணிச்சல் இருந்தால் நாங்கள் உங்களுக்கு ரீஃபண்டபுள் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் இன்னொரு ப்ரோக்ராம் வந்து டூ இயர்ஸுங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்டே வந்து நாம் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபீஸ் வாங்குறோன்னு வைங்க சரிங்களா ரெண்டு வருஷம் டைம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு அந்த பணம் ரீஃபண்டபுள் ஆகிடும் நீங்கள் வந்து கம்பல்சரியாக வந்து நீங்கள் மெடிக்கல் காலேஜ் போவீங்க இப்போ எழுநூற்றி இருபது மார்க் நான் வாங்குவேன் உங்களால் தைரியமாக சொல்ல முடியுமா ஆனால் நான் எங்ககிட்ட அட்டன் பண்ணால் சார் நான் செவன் டுவெண்ட்டி வாங்குவேன் சார்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ஐநூறு பேர் கிளாஸ் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா முதல்ல வந்து நீங்கள் ஞாபக சக்தி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிடணும் அதை அட்டன் பண்ணி முடித்த அப்புறமா நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு டைம் கொடுப்போம் ஒரு டூ வீக்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கிளாஸ் வந்து சூப்பராக ஸ்டார்ட் ஆகும் சரிங்களா இல்லை இப்போ இன்னொரு கேள்வி கேட்குறீங்க சார் எனக்கு வந்து நான் ஏற்கனவே அட்டன் பண்ணிட்டேன் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் போயிட்டு இருக்கேன் ஸோ நாங்கள் நாங்கள் எங்களுக்கு என்ன மாற்று வழி அப்படின்னா நீங்கள் வெறும் மெமரி கிளாஸ் மட்டும் அட்டன் பண்ணுங்கள் அது மூலிமா நாங்கள் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் வந்து ஜெயிச்சிடலாம் சரிங்களா ஆனால் வந்து நம்மளுடைய நேரம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது நேரம் தான் பணம் நேரம் தான் உழைப்பு நம்ம வந்து வெறுமனே சும்மாவே இருந்துட்டோம் அப்படின்னா லைஃப்பில் எதையுமே செய்ய முடியாது தொடர்ந்து வந்து வந்து இப்போ நான் செவன் இயர்ஸ் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்னா கூட நமக்கு ஏன்டா நம்ம இந்த செவன் இயர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுன்ற மாதிரி தோணும் அப்போது நான் எவ்வளோ முக்கியத்துவம் தரேன்னு பாருங்கள் நேரத்துக்கு நம்ம இங்கே பாருங்கள் இப்போ டிவி பார்க்குறோம் பாட்டு கேட்குறோம் மூவிக்கு போகிறோம் புது மூவி என்ன வருதுன்னு போகிறோம் நிறைய வந்து மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம் எல்லாமே மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அப்போது இது எல்லாமே நமக்கு ஒன்றுமே கொடுக்காது லைஃப்பில் வந்து உங்களோட
அதே மாதிரி டயக்ராம்ஸ் வேல்யூபிள் திங்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே அப்படியே மனசுக்குள்ளே வந்துடும் ஒரு உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நம்ம எழுதி பார்ப்போம் இல்லைங்களா நீங்கள் ரீடிங் பண்ணால் ஞாபகம் வந்தால் எப்படி இருக்கும் ரீடிங் த்ரூ மெமரி ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் நம்ம எழுதி பார்ப்போம் அதே மாதிரி சோசியல் சயின்ஸில் பாருங்கள் இயரெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டு எழுதிட்டே இருப்போம் மேப்பெல்லாம் நோட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஆனால் உங்களுக்கு அப்படியே பர்ஃபெக்டாக ஞாபகம் வந்தால் எப்படி இருக்கும் ரீடிங் மூலயமா அப்போது எல்லாருமே என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கீழே ஸ்க்ராலிங்கில் போகிற நம்பருக்கு வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே வந்து லைன் கிடைக்கும் நாங்கள் மதுரையிலையும் கடலூர்லேயும் சென்னையிலையும் வந்து கிளாஸ் எடுக்க போகிறோம் வருகின்ற ஞாயிற்று கிழமை வந்து சென்னையில் கிளாஸ் நடக்க போகுது பிளேஸ் இன்னும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலை என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கெப்பாசிட்டி அதிகங்க ஸோ நாங்கள் ஒரு வாட்டி கிளாஸ் எடுக்கும்போது எங்களுக்கு மோர் தென் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பீப்புளுக்கு மேலே வந்துட்டாங்க ஸோ அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எங்களால் கரெக்டாக பண்ண முடியல அதனால் இப்போ என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா புக்கிங் அதாவது நீங்கள் வந்து சனிக்கிழமை வரைக்கும் நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம் புக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு அட்ரஸ் வந்து எஸ்எம்எஸ் மூலயமா குறுஞ்செய்தி மூலயமா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒன்னாவது இங்கிலீஷ் கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டே வந்து கம்பல்சரியாக வந்து அட்டன் பண்ணி தான் ஆகணும் அதே மாதிரி ரெண்டாவது நாளில் நீங்கள் வந்து தான் ஆகணும் ரெண்டு வாரம் கழிச்சு அது முன்னாடியே டேட் வந்து கன்வின்ஸ் கேட்ட மாதிரி நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒன்றாம் தேதி வந்து நீங்கள் இங்கிலீஷ் கோர்ஸ் வரீங்க அப்படின்னா நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் ஒரு இருபதாம் தேதி வரங்க வாங்க அதே மாதிரி வந்து எல்லாருமே சண்டே மட்டும் எதிர்பார்க்காதீங்க லீவ் போட்டு வாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ எல் எந்த ஸ்கூலுமே லீவ் விடுறது இல்லை அப்போ வந்து நாங்கள் எப்படி சார் வர்றதுன்னெலாம் கேட்கக்கூடாது நீங்கள் முதல்ல லீவ் போட்டு வந்துடுங்க நாம் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக படிக்கிறது வந்து வேல்யூ இல்லைங்க இப்போ நீங்கள் நீங்கள் பாருந்து படிக்கிறீங்க ஸ்கூல் ஸ்கூலன்னு ஓடுறீங்க ஆனால் கடைசியில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நாம தான் மார்க் வாங்கலான்னு சொல்லிடுவாங்க அப்போது கவனம் எங்கே வேணும் ஒரு வேலையை செய்ய கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ பெருசாக கூட செய்யுங்க சரிங்களா டூ டேஸ் வந்து இங்கிலீஷ் கோர்ஸ்க்காக வந்து போகணும் மெமரி கோர்ஸ்க்காக ஒரு நாள் வந்தால் போதும் உங்களுக்கு <laughs> உங்களுக்கு வந்து அந்த பணம் ரீஃபண்டபிள் தான் அப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் சார் அப்படின்னா எப்படி சார் நீங்கள் இவ்வளோ தைரியமாக நம்பி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடிய பேட்சுக்கு மட்டும் அந்த அவைலபிள் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் நாங்கள் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸும் வந்து மெமரி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும் மெமரி கிளாஸ் அட்டன் பண்ண உடனே அவங்களோட வேல்யூ தெரிஞ்சிடும் ஸோ அவங்க எல்லாருமே எலிஜிபிள் தான் ஆனால் யாராக இருந்தாலும் எலிஜிபிளாக மாற்ற முடியும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் நம்மளோட ப்ரோக்ராமில் வந்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து இருக்கிறவங்க தனியாக வர முடியும்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ அதில் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நைன்த்துலேருந்து வர்றவங்க தான் தனியாக வரணும் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் பேரண்ட்ஸ் கம்பல்சரி வரணும் எதனால் அப்படின்னா நாம் கிளாஸ் சொல்லி தரோங்க ஒரு நாள் அட்டன் பண்ணிடுறீங்க அடுத்த அஞ்சு நாள் நீங்கள் தொடர்ந்து அதை ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் வரும் சரிங்களா அப்போது நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் அதாவது ஒரு ஃபாஸ்ட் மெமரின்றது வந்து இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு தகவல் இதுவே எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது இல்லாமல் நம்ம சந்தோஷமாக போகிறோம் மிகப்பெரிய வெற்றியாளராக மாற போகிறோம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரம்பூரில் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஒரு நேம் சொல்லணும்னா தினேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி பிரிய பிரியதர்ஷினின்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து தனுஷ் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நேமில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க சென்னையில் இவங்க எல்லாருமே வந்து சூப்பராக வந்து அப்ளை பண்ணி அவங்களோட ரிசல்ட்டை வந்து அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்போது அதே மாதிரி உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பல வருஷமாக என்ன செய்கிறீங்க டியூஷனுக்கு அனுப்புறீங்க ரெண்டாவது வந்து மேக்ஸ் வரல சார் கையெழுத்து வரல சார் வேகமாக எழுத முடியல நாங்கள் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணுறோம் இல்லை கடைசியில் என்ன முடிவு வந்து நீங்கள் நிறைய திட்டின்னு இருப்பீங்க ஆனால் இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணால் நீங்கள் எந்த எப்படியேப்பட்ட பிரச்சனையில் இருந்தாலும் தீர்வு கிடைக்கும் ஒரு யோசனை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருந்தால் எத்தனை வருஷம் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு எண்ணம் வந்துனே இருக்குது இத்தனாயிரம் எண்ணங்கள் இருக்குன்றாங
என்னமே கண்ட்ரோல் ஆகி ஒரு அமைதிக்கு வரும்போது எப்படி இருக்கும் அப்போது வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து பயிற்சி வகுப்பு நடக்குது எல்லாருமே வந்து புக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு கன்வீனியண்டான பிளேஸில் நடக்கும் நீங்கள் மதுரை பக்கமாக இருக்கீங்கன்னா மதுரையில் இருந்து உங்களுக்கு கால்ஸ் வரும் அதே மாதிரி கடலூர் இருந்தால் கடலூர் சரௌண்டிங்கில் நீங்கள் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் சென்னையாக இருந்தால் சென்னையில் வந்து அட்டன் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து இவ்வளோ தொலைவு வந்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண வேணாம் இந்த கிளாஸ் வந்து முழுக்க முழுக்க எல்லாருமே அட்டன் பண்ணலாம் வயசு ஆக ஆக ஞாபக சக்தி கம்மியாகுது இல்லை வந்து எந்த பொருள் எங்கே வைக்கணும்னு தெரியல சார் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் நான் ஐடி ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இல்லை இந்தந்த ஒர்க் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் நிம்மதி இல்லை அப்படின்னு அவங்க முதல் கொண்டு நம்ம கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாம் மேடம் நிச்சயமா இப்போ படிக்கிறாங்க அவங்க அதிவேக ஞாபக சக்தி மூலமா படிச்சு எல்லாமே பண்ணிடுறாங்கன்னா அடுத்த நாள் தேர்வரைக்கு போய் அவங்களுக்கு இந்த படப்படப்பு பதட்டத்துல மறந்துடுறாங்க அப்படின்னா அதற்கும் உங்ககிட்ட தீர்வு இருக்கா கண்டிப்பா இருக்குங்க இப்போ நல்லா பாருங்க இப்பவே ஞாபகம் வந்துருச்சு ரெண்டாவது வந்து நீங்க எப்ப கேட்டாலும் சொல்ல முடியுது அப்படின்னு போது நமக்கு ஏன் பயமா இருப்போது ரெண்டாவது நீங்க வந்து நாங்க சொல்ற விதத்துல படிச்சுட்டே வருவீங்க ஒரு இமேஜின் பண்ணி பாருங்க நல்லா இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு இப்ப ஆப்பிள் எக்ஸாம் வரப்போகுது கரெக்டாக இருபத்தஞ்சி நாளைக்குள்ள உங்கள் புக்ஸை முடிச்சிடலாம் நிரந்தரமாக ஞாபகம் இருக்கும் இப்போ ஆஃபில் எக்ஸாம் இல்லை மெயின் எக்ஸாமே வருதுங்க அன்றைக்கி நான் ப்ரிப்பரே பண்ண வேணான்றேன் இப்போது மெயின் எக்ஸாம் வருது நாளைக்கு வந்து சயின்ஸ் எக்ஸாம் நீங்கள் போய் எழுதணும் ப்ரிப்ரேஷனே பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் நேராக போங்க எக்ஸாம் ஹாலில் உட்காருங்க கொஷின் பேப்பரை பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் கண்ணு முன்னாடி தெரியும் பார்த்து எழுதி கொடுத்துட்டு வர வேண்டியது தான் வேலை அப்போது எந்த அளவுக்கு அதுக்குள்ள தகவல் இருக்கும்னு பாருங்கள் அதாவது வேல்யூ ரொம்ப முக்கியம் முதல் முறையாக வந்து போன வருடம் இருந்த கட்டணத்தை விட சேவை நோக்கத்தோடு பண்ணணுன்றதுனால ரொம்ப ரொம்ப மூணு மடங்கு கம்மி பண்ணியிருக்கேன் அப்போ வந்து ஒரு கேள்வி வரும் சார் ரொம்ப கம்மியாக இருக்க எப்படி சார் நடத்துவீங்கன்னா கேட்காதீங்க இந்த கிளாஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்குறவங்க எல்லாருமே நிறைய பேருக்கு தெரியப்படுத்தி கூட்டினுவாங்க அதாவது நீங்கள் அழிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அவங்களோட ஃப்யூச்சருக்கு நீங்கள் ஒரு உதவி பண்ணுற மாதிரி அர்த்தம் இப்போ நான் நாம் பார்க்குறோம் இன்றைக்கி வந்து ரெஃபரன்ஸில் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் கிடைச்சிச்சு மற்றவங்களுக்கு கிடைக்கணும் இல்லையா அதாவது எதிரியை நாம் வாழ வச்சோம் அப்படின்னா அவங்க நல்லா இருக்கட்டும் நினைச்சோம்னா நம்ம லைஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நிச்சயமா ஒரு சிலவங்க வந்து நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் சொல்லுவாங்கம்மா எப்படின்னா யூஸே பண்ணாமல் எனக்கு ரிசல்ட் வரணும்னா வருங்களா இப்போது நமக்கு ஒரு ஐஸ்கிரீம் நல்லா பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் சாப்பிடாமலே அதை நான் சாப்பிட்டுருக்கணும் அப்படின்னா எப்படி வரும் அப்போது அப்ளை பண்ண பண்ண தான் வரும் ஐந்து நாட்களுக்குள் மாபெரும் மாற்றம் எல்லாருக்குமே காத்திருக்கு அதே மாதிரி இந்த நீட் கோச்சிங்காக மட்டும் நான் ஏன் இத்தனை வாட்டி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல வருஷமாக அதாவது ரெண்டு மூணு வருஷமாக வந்து படிக்கிறவங்க இருக்கீங்க அதே மாதிரி உங்களை ரிலேட்டிவ்ஸில் ஃப்ரெண்ட்ஸில் எல்லாரையும் பாருங்கள் நீங்கள் யாருமே படிக்காத காரணமே ஞாபகத்தில் இருந்தால் தானே படிக்க முடியும் முதல்ல வந்து நாம் செய்கிற வேலை எல்லாமே ஞாபகத்தில் இருக்கணும் ஞாபகத்தில் இருந்தால் தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஒரு பெரிய நம்பிக்கையோடு வாழ்க்கையை வந்து நடத்தணும் நிச்சயமாக நிகழ்ச்சி பல விஷயங்களை ஏற்று பண்ணிக்கிட்டீங்க நிகழ்ச்சிகளுக்கு நன்றி நன்றி இதே மாதிரி அருமையாக நிகழ்ச்சிகளை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்